どうも、えー、くんでみたレビューです。青島のハイラックスピックアップダブルキャブ、これをやってみました。実はこれ、えー、っと、以前から気にはなってたんですけど、なかなかちょっと手つける機会はなかったんで、まあちょっとようやく思い起こしを、思い越しを上げてみたいな感じですね。やってみました。あのー、モデルカーシリーズになってから、というか、なる前からですね、結構余剰パーツとかはいろいろついてたんですよ。前紹介させてもらった。えー、とデリカの時みたいにデリカも結構いろんなパーツがついててっていうのがあったんですけどあれはねえっともう前からあのー、ザ・ベストカー GT の頃からついてたと思いますで今回はそのモデルカーシリーズになってから、えー、とデカールが追加になったりとかあとアルミプレートが追加になったりとかっていう感じで出たっていうふうに思ってもらえばいいと思います今回はこんな感じにしてみましたまあこの荷台のねロールバーはこうやってもうまだしっかり固定してないんですけど、わざと。あの、ノーマルとね、えっ、ー、と、差し替えできるようにってことで、固定はしてないんですけど、めちゃくちゃ良かったです、これ。ただ、このね、バンパーとグリルなんですけど、これね、全部フルメッキのパーツなんですよ。で、今回ちょっとメタルプライマー吹いてみてやってみたんですけど、あのー、ここのね、ヘッドライトリムのところ、本当はここちょっと黒くし,上げしたりしてあげなきゃいけないんですけど、ちょっとそこまでは自分の腕ではちょっと無理だと思ったのでやらなかったんですが、あのー、何が良かったかっていうと、下回りですね。これね、えっと、キットレビューの中で話しさせてもらったと思うんですけど、あの、あ話してなかったかなちょっとパッキリ思い出せないですけど、あの、ラダーフレームのフレームと、こう、に、こう、いろいろ部品をくっつけてって、最後にボディとかチャって感じなんですけど、それがね、パーツの構成とかがね、なかなか考えられてて、あ、これはこれで面白いなーっていうふうに思いました。でね、ただ残念なのが、今回ね、えっと、純正のホイールではなくて、キットに付属してる、まあ、社外ホイール。これ何のホイールかちょっとわかんないですけど、使ってみたんですけど、これね、ワイドタイヤ用なのかわかんないですけど、見てもらってわかる通り、えっと、タイヤの方が細いです。かなり。なので、ちょっと、とそれがまあタイヤを2種類つけるっていうのは難しいかなとは思うんですけどそれがちょっと残念かなと思います今回ねえっとオーバーフェンダーはあえてつけてませんあえてというかもうつける気はなかったですあのちょっとはみ出ますこの社外ホイールにすると見えるかな社外ホイールにするとはみ出るんですけどまあ、ちょっとはみ出るぐらいの方がかっこいいかなみたいな感じでもちろんあのはみ体はダメですよはみ体は道路の奏者療法としてはダメですけどまあちょっとこれぐらいの方がねワイルドな感じがしていいかなっていうふうに思いますあとこれもいいなと思ったのはこのね荷台のねこの煽りがうまくうまくできるかちょっとねコツがいるんですよ無理やりやると部品が取れてしまったりとかするんでこうやってね、煽りがね、可動式になってるんですよ。あ、これ面白いなーっていうふうに思いました。あの、これ単純に、ここに、えっ、ー、と、止めのピンが伸びてて、で、こっちの方からね、こう、軸になるところのピンが伸びててっていうふうなので、何回もこう、ガチャコンガチャコンやってると、あの、多分ね、あの、しっかり閉まらなくなったりとか、塗装が割れちゃったりとかすると思うので、そう、何回も何回もってことはできないと思いますけど、ちょっとしたね、あのー、仕様とかね、あの、ジオラマというか、そういう感じで作ってみたりするのも面白いんじゃないかな、っていうふうに思います。あとは、まあ、組み立てにくいとかっていうことも基本的にはなかったです。うん、なかったと思う。ですね、ブレーキ、あ、あのね、リアのね、ブレーキパーツがね、ちょっとおかしかったですね。百景のハイラックスってリアディスクじゃなかったかなドラムだったかなちょっとはっきり思い出せないんですけど。あのね、パーツがね、えー、っと、ディスクブレーキともドラムブレーキとも取れない、ちょっとなんとも言えない微妙な感じの形状をしてます。ちょっとそれが残念だったかなーっていうぐらいですね。で今回本当は、あのー、メッキパーツ全部剥離、メッキ剥離して、えっと、これ、えっと、ハイラックスのピックアップダブルキャブ、まあ、ピックアップって、えっと、一番上から SSR、SSRX、えっと、SR とかっていうような、あの、構造、あの、グレードだったと思うんですよ。で、本当は一番下の安地グレードにしようかなと思ったんですけど、一番下の安地グレードだと、あのー、サンルーフがね、オプション設定でも取り付けできないんですよ。
、ただこれはね、もうボディに思いっきりもう元から穴が開いていたりしたので、それで、それがあったのと、あと、えっ、ー、と、内装がね、しっかりね、パワーウィンドウ、パワーウィンドウ車のね、えっ、ー、と、モールドになってるんですよ。あの、ドア内張りが。なので、まあ、今回は、まあ、ちょっと、SR って、まあ、一番下のグレード、低グレード化はちょっと諦めました。そのミラーはね、メッキ剥離して塗っちゃってるのは、その名残だったりとかするんですけど、はじめはね、もう、全部メッキパーツは剥、メッキ剥離して、で、一番下の安っちいグレードにしようかなと思ったんですけど、調べれば調べるほど、一番下のグレードにはできない。あの、簡単にはできないっていうか、まあ、まだこう、まだ改造としては楽な方だとは思うんですけどね、サンルーフ埋めて、メッキ剥離してとかっていうのはまだ楽な方だとは思うんですけど、ちょっと今回そこまで回ってられ、回しても回してられなかったので、えっと、このままね、SSRX として組みましたけど、あ、で、この今回のボディカラーはですね、えっと、ガンダムカラーだったかな、の、えっと、ティターンズブルー2。とかっていう色にしてみました。あの、この手のハイラックスにはなかったと思うんですけど、これの次の手か、そこら辺に、こんな感じの色があったよなーっていう、うろ覚えの感覚で塗ってみました。あの、ガンダムの、えー、っと、ガンダムカラーですね。あの辺もね、ちょっとね、見てると面白い色が結構あるので、ちょこちょことこうやって取り入れることができそうだったら、取り入れてやってみたいなーっていうことを思います。あとはまあ、そんなに。あ、で、もう一つ面白いなーと思ったのは、このね、センター、センターキャップというかセンターハブのところ、このオートフリーハブのちゃんと形状,形状とか、あとはリアのね、このね、センターハブの形状とか、これがね、しっかり再現されてる。これも、うお、マジか、大島やるやんけっていうふうに思いました。あの、下回りにかとかに関してもね、そのリアブレーキがちょっと、んっていう状態だった以外に関しては、まあまあまあ、こんなもんじゃないのしかもとても塗り,や塗り分けしやすい構造というか、パーツ分割になってるので。まあ、こういうのはあまりちょっと好きじゃないんだよなっていう方でも比較的とっつきやすいと思います。あのね、えー、っと、今ザ・チューンドカーシリーズになってたと思うんですけど、それの中で、えー、っと、これのリフトアップっていうのがあるんですよ。あれだったら例えばフルメッキバンパーでフルメッキグリルでも、まあ、似合うとは思うので、まあもちろんね、あのー、こうやって塗り分けるの自信ないな、もう自分も自信ないまま今回初めてやってみたって感じだったんですけど、自信ないなっていう方は、まあそのままフルメッキで塗ってみてもいいと思いますし、えー、これはね、結構ね、遊べるキットだと思います。例えばホイールが選択だったりとか、このサイド、サイドステップというか、このね、やつも純正とこういうね、パイプっぽいやつのこう選択式だったりとかするので、そういう点でも楽しめていいんじゃないでしょうか。というわけでですね、今回組んでみたレビューはですね、青島の、えー、っと、LA の107、ハイラックスピックアップ、ダブルキャブ4ダブルリリーですね、紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。